Assalamualaikum. So today we're going to discuss subtopic 5.2, physics form four. So we have damping and resonance. So this one, this part is very simple. We don't have any calculation. Okay, just have to understand and do some application. Okay, so for this part, first thing, what is damping? From our previous lesson, what have we learned? When a particle vibrates or oscillates, then we transfer in form of graph waves, amplitude against time, for example. Okay, so the graph is something like that. Okay, so this is the amplitude. Okay, this is time. Okay, this is the sinusoidal graph. So this happens when a particle vibrates without any energy loss. Maksud dia tenaga dia tak hilang. Start daripada mula sampai habis dia bayar macam tu je maintain. Okay. So dia tak ada kehilangan tenaga langsung. So graf dia cantik macam ni lah. Okay. So kalau awak ambil bantuan tu. So dia boleh start sampai habis macam ni. But logically. Kalau kita naik uh, orang nak duit kan. Naik bayar kan. Ni abang tak nak naik kot. Okay. Once you swing. Lama-lama dia dah start slowing down. Dia dah tak sampai balik semua berhenti lah. Dia dah kat sini. Dia dah kat sini. Dia dah kat sini. Dia dah kat sini. So lama-lama dia slow down. Okay. Yang tu dia kata panggil. Damping. Lembapan. Dalam bahasa Melayu kan. So the graph. Tak macam tu. Graph dia ada macam mana. Okay. So asal dia berhenti dia makin tinggi. Lepas tu dah semakin rendah. Semakin rendah. Semakin rendah. Semakin rendah. Semakin rendah. So you can see the amplitude asal dia tinggi Lepas tu dah rendah sikit Rendah sikit Rendah sikit Rendah sikit Lambat lalas sekali dia berhenti So yang ni kita panggil Damping oscillation Ok sebab apa dia berlaku So dia ada dua faktor lah Satu dia ada external Reason and one more internal Faktor dalaman, faktor luaran So dia ada gangguan sikit Ok external ni contoh yang apa Contohnya bila awak ayun, mesti ada Geseran dengan udara And friction So we have air friction Itu kalau kau udara lah Kalau awak buat dalam ayak, ha, mungkin ada rintangan ayak lah Kan, kedalaman ayak pun memainkan beranan lah So dia start slowing down Mungkin ada something block dia Dia tengah berayun, dia pergi langgar masa apa pula So itu semua external Okay, how about the internal? Internal tu, pasal partikel ni sendiri Okay, pasal partikel ni sendiri contohnya Benang ni mungkin stretch Kalau awak pakai spring, spring tu dia regang, dia mampat Okay, due to the stretching Or compressing process tu Okay, masa dia mampat tu dia regang tu Vibrational particle tu lah Okay, so dia ada kehilangan tenaga kat situ So dalam kes ni ada loss of energy dalam kes ni tak ada okay, So make sure you dapat bezakan dua tu So sangat senang ni Ok now kita bincang sikit Dalam buku tak ada tapi saya explain juga Kenapa perlu tahu Bagus ke? Ini ke bagus? Ini ke bagus Ok ikut situasi lah Kadang-kadang ni bagus Kadang-kadang ni bagus Ok contoh kita guna damping oscillation ni Kalau buat kita Kalau buat motor Ok so kita lakak lubang Kita akan terhentak lah boleh rosak kereta Sebab tu Dekat tayar tu Dia ada Shock absorber Suspension kita pergi Ok ni awak punya tayar motor Pakai okay, spot impam light ya. So kat sini Kita ada Ok Macam tu lah Saya perang ni Dia berhenti sikit Ok so kita ada kat sini Lepas kat sini baru dia punya handle So what happen When you drive Laju-laju Tiba-tiba kat sini dah lubang Bagus ya Awak masuk Terhentak Kita naik balik kan So kita rasa Ataupun kita orang kebunggu lah So what happen Bila jadi kat sini Yang ni dia turun Okay Start dia macam ni Dia turun Terus bila kita release Dia release slow Dia tak release sama tinggi dengan ni Kalau dia release sama tinggi dengan ni Kita terhentak kuat lah Awak pergi Boom Naik balik macam tu Tapi kita tak rasa benda tu Kita bawa-bawa Kita boom Kita naik balik slow Okay, so dia dah absorb banyak hentakan tu Ok, 
Okay, the net result banyak tak kan dia release balik sikit Kita tak mahu release sama tinggi dengan tu Sakit kan ni Okay, so ni salah contoh aplikasi lah ya. uh, Dampik oxidation Benda ni dia boleh berayun So, kalau Lagi lembut, lagi bagus lah Macam tu lah Lagi banyak dia absorb Okay, kalau minyak ada kurang dia keras Kedeng-kedeng naik balik kan Okay, so yang tu dulu tak mahu lah Okay, so that's about damping oxidation Okay, now we go to the resonance Okay, resonance uh, Bahasa Melayu pun sebut resonance juga Okay, resonance is a natural situation Dia berlaku sendiri ataupun kita trigger dia boleh juga <coughs> Okay, kita pernah tengok satu situation This is not myth, kita boleh buat benda ni Okay, kalau kita telah kita ada gelas kaca Okay, semua benda kat dunia ni Okay, let's say tianggul bola pun semua partikel ada vibration dia sendiri Okay, kita dalam tu kita ada elektron besar-besar okay, Semua ada frekuensi dia sendiri Okay, semua benda bergetar Okay, so what happens Kita buat with the situation Pernah tak kita tengok ada seorang penyanyi ni Dia jerit kuat-kuat Dia jerit-jerit-jerit kuat-kuat Sampai satu tingkat tiba-tiba macam mana Orang ni jerit-jerit tingkat Rumah macam Okay, tak apa awak pergi tengok kat padang bola Awak tak buat apa pun Tak ada ribut angin apa semua Tapi tiba-tiba nampak macam balang ni tu Berayu, 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 berayu dari sendiri Okay, kenapa? Okay, so sebab semua ada benda kena kena sendiri lah So macam kes ni tadi, apa jadi? Mula-mula cawan ni duduk diam eh Dia bergetar benda frekuensi dia sendiri, tak kacau apa pun Okay Katalah frekuensi dia 20 Hz Tiba-tiba awak menjerit, 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 menjerit Daripada kosong sampai 20 Hz So, sama dengan dia So, awak menyebabkan dia bergetar Pada penerbangan yang berbunyi dia Dia ada bergetar lama-lama Dia maksimum, dia boleh pecah Itu lah cerita dia So, what is the rest of it? Kita bersih Okay, macam ni pun sama lah Ya, ni mungkin frekuensi udara sekeliling ni Persekitaran kita macam tu Sama dengan tempo ni dia frekuensi So, dia trigger Natural frekuensi tempo tu untuk bergetar Okay, tak ada apa-apa kejahat Tapi tiba-tiba kita tengok Tak ada apa-apa berlaku So, tiba-tiba dia berkata Okay, so itu cerita sikit Pasal resonant So, what is Resonant ni kalau kita nak tahu betul-betul Resonant ni apa dia cerita This is a frequency Dia ada perkataan natural frequency Frequency asli If not Okay, frequency asli ni If you trigger, dia akan berkata So, bila dia akan berkata Start to vibrate Dia akan vibrate At maximum Amplitude Okay, vibration ni maximum So you refer to the Activity 5.9 On page 186 So kat situ ada dua activity Yang sepatutnya kita buat Activity A is about The tuning fork Kalau bunyi Okay, let's say we have Two tuning forks A and B Awak tak ajak dekat So what happen Tuning fork ni Awak ketuk Dia akan bergetar Bergetar, 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 bergetar. Dia bergetar ni Dia menghasilkan frekuensi Okay let's say Start daripada kosong Sampai seratus Yang ini Natural frekuensi dia Let's say seventy hertz Ini natural frekuensi dia Frekuensi dalam dia sendiri So Masa you ketar Daripada kosong tu Yang ni tak jadi apa Kosong, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, elok sampai tujuh puluh Dan dia berstart bergetar Dan dia bergetar, kita dah rasa Padahal kita tak sentuh dia pun Yang ni memang kita ketuk, kita ambil dia ketuk Bum, hmm, 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 hmm. Ha, sampai sini, eh, yang ni duduk sosong dia pun Tak ketuk pun Kenapa dia bergetar? Ha, okay, sebab apa? Sebab masa ni, tujuh puluh hertz ni Dah trigger dia punya natural frequency So, dia akan bergetar Frequency sama lah Masa mudahnya Resident ni bila dia frequency sama Okay For activity B Buttons pendulum For button pendulum So let's say kita ada Pendulum Tergantung pendulum Ni, tarik Saya lepas 
So apa berlaku dia akan oscillate terus Dia akan oscillate ada ayunan ada frekuensi Okey Yang ini katalah natural frekuensi dia 10 Hz Yang ini 20 Hz Yang ini 30 Hz Okey senang cerita Okey so what happen Dia saya release Dia akan start oscillate Bila dia oscillate, yang lain pun akan oscillate Masa dia oscillate 10 Hz, yang ni dah start oscillate Dia oscillate 20 Hz, yang ni dah start Dia oscillate 30 Hz, yang ni pun dah start Tapi, kita kata tadi, dia akan vibrate Bila natural frequency dia sama Tapi which one will reach maximum amplitude Okay, dalam kes ni, B akan Sebab dia sama dengan X Sama panjang, sifat dia sama So, means yang ni pun sebenarnya 20 Hz Bila yang ni 20 Hz sebab yang ni kita akan nampak dia oscillate paling maksimum Okay, yang ni dia oscillate sikit, yang ni dia oscillate sikit Yang ni paling maksimum So bila ni paling maksimum means frekuensi B Equal to frekuensi of X Okay, ni kita kata resonance But natural frekuensi Equal to frekuensi trigger lah Okay so that's all, you just have to differentiate what is damping, what is resonance Okay, apa kegunaan resonance, banyak kegunaan resonance, nak boleh tengok lepas tu One of that kita guna untuk tune musical instruments lah Okay, tapi kalau orang Malaysia, dia nak tune gitar kan Dia teng 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 oh, Okay, 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 ni B, B minor, B minor Okay, dia dah tahu dah, kot dah buat, ni kot C Okay, so sebenarnya setiap kot tu, dia ada frekuensi dia sendiri so kita nak tahu kod kita pakai tu 227 Hz C minor contohnya Kita nak compare dengan apa 227 Hz takkan pakai telinga je kan ha, So kita tengok kalau sama dengan bunyi Resonance ni yang 227 tu Kita bagi 227 Kali dia berapa ketak Betul Okay so banyak lagi cara lah Bukan gitar je lah baru-baru kita dapat Okay so that's all We continue with 5.3 later Thank you